กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบอุบลราชธานีเขตเจ็ดพักเพื่อไทยจากคำถแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาซึ่งขออนุมัติสภาใช้งบประมาณ 3.3 ล้านล้านซึ่งคิดว่าวันนี้จะต้องเก็บรายได้ได้ 2.7 แสนล้านล้านบาทและจะต้องกู้เงินอีก6แสนล้านล้านบาทจากงบประมาณ 3.3 ล้านล้านนะครับเป็นงบกลางประมาณ6แสนล้านหน่วยรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี1ล้าน1แสนล้านล้านงบประมาณบุรณาการ2 5 7 0 0 0ล้านล้านงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากรประมาณ7 7 0 0 0 0ล้านล้านงบกองทุนหมุนเวียนประมาณ2 2 0 0 0 0ล้านงบชำระหนี้ภาครัฐประมาณ3 0 0 0 0ล้านท่านประธานที่เคารพครับงบประมาณปี2564 3.3 ล้านล้านมากน้อยขนาดไหนพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ที่บ้านผมจะเปรียบเทียบให้พี่น้องเข้าใจนะครับว่าเงิน1ล้านบาทถ้าแลกแบงค์ร้อยยัดใส่องค์ที่ข้างบ้านเราองค์ขาวขาวหนึ่งล้านบาท 3.3 ล้านล้านก็เหมือนกับองค์ขาวขาวตั้งแต่จังหวัดอุบลถึงกรุงเทพกรุงเทพอุบลอุบลกรุงเทพกรุงเทพอุบลเนี่ยสาสิบครั้งนั่นคือสามล้านล้านนะครับท่านประธานที่เคารพครับการบริหารประเทศก็เหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งในประเทศไทยถ้าพ่อเก่งครอบครัวนั้นก็สบายถ้าพ่อหาตังค์ไม่เก่งลูกหลานก็ลำบากถ้าพ่อเก่งลูกก็จะสบายวันนี้นะครับพักเพื่อไทยเรามีนโยบายครับลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสพักเพื่อไทยเรามีพ่อที่มีมันสมองพ่อสอนให้ลูกตื่นแต่เช้าไปนาเพื่อขายข้าวตันละสองหมื่นพ่อบอกให้ลูกไปสวนยางตั้งแต่เช้าขายยางกิโลละร้อยวันนี้ลูกของท่านพ่อของท่านพ่อบอกว่าลูกไม่ต้องไปนาหรอกลูกนอนเถอะฝนตกแรงไม่ต้องไปกีดยาหรอกพ่อไม่มีปัญญาขายตื่นเที่ยงก็เอาบัตรคนจนไปรูดอยากกินมามากก็ไปรูดกินเป็นเด็กที่สบายมากวันนี้ครับรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมีทีมเศรษฐกิจที่คิดไม่ออกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจตกต่ำตั้งแต่เลือกตั้งผ่านมาแล้วนะครับพืชเกษตรทุกตัวราคาตกไม่ว่าข้าวไม่ว่ามันไม่ว่ายางไม่ว่าอ้อยชาวไร่ชาวสวนชาวนาอดอยากยากจนขาดรายได้ไม่มีแรงซื้อแรงซื้อลดลงครับรัฐบาลต้องถือโอกาสรัฐบาลก็เอาโอกาสเมื่อประเทศชาติป่วยก็คือโควิด1 9ก็ถือเอาโควิด1 9เป็นผู้ร้ายอ้างว่าโควิด1 9นี่แหละทำให้เศรษฐกิจแย่ทำให้เศรษฐกิจจนวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยตกงาน10ถึง12ล้านคนประชาชนไม่มีรายได้สินค้าเกษตรไม่มีราคาประชาชนอดอยากประชาชนขาดกำลังซื้อขาดกำลังซื้อลดลงครอบครัวไม่มีรายได้วันก่อนขายข้าวตันละสองหมื่นซื้อเนื้อวันละสองกิโลวันนี้ภรรยาที่บ้านบอกว่าไม่ต้องกินเนื้อก็ได้พ่อมึงไปซื้อหมูได้สองโลคนที่หมูซื้อหมูได้สองโลวันนี้บอกว่าไม่ต้องซื้อหมูหรอกไปซื้อไก่คนที่ซื้อไก่ได้วันนี้ก็ไม่ได้ซื้อไก่ไปซื้อไข่คนซื้อไข่ได้ก็ไม่ได้ซื้อไข่ไปซื้อมาม่าเศรษฐกิจแย่แรงซื้อลดลงและสําหรับคนที่อยากได้รถในวันนี้ขอบอกข่าวดีครับว่าธุรกิจท่องเที่ยวเจ๊งหมดแล้วบริษัทรถตู้ที่ซื้อรถตู้มาเยอะๆวันนี้เขาบอกว่าใครอยากได้รถไปหาเขาเลยครับไปโอนเลยครับเขาจะโอนให้ฟรีๆแล้วท่านไปผ่อนต่อเพราะวันนี้เขาไม่มีปัญญาที่จะผ่อนต่อแล้วนะครับท่านประธานที่เคารพครับเมื่อโควิดมารอบนี้ซึ่งเป็นโควิดที่เราไม่เคยพบเราไม่เคยเจอตั้งแต่เกิดมาครับวันนี้นี่เราไม่รู้ว่าจะไปถึงวันไหนประชาชนตกงานประชาชนไม่มีรายได้ประชาชนขาดกําลังซื้อเมื่อยากจนเมื่อลําบากขาดที่พึ่งครับอยู่กลางบ่อน้ําไม่มีอะไรจะเกาะก็เกาะ
วันนี้ไม่มีที่ไหนจะไปแล้วครับเข้าวัดครับไม่ใช่เข้าวัดเข้าวาแล้วครับวัดดวงครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีที่ไหนกูไปหมดต้นตะเคียนที่ไหนกูไปไหว้พญานาคที่ไหนกูไปขอขออะไรขอหวยครับวันนี้นี่นิวนอร์มอนสมัยใหม่เกิดขึ้นแล้วครับหวยลาวออกทุกวันหวยฮานอยออกทุกวันหวยฮานอยออกห้าโมงเย็นออกหกโมงเย็นออกทุ่มหนึ่งหวยไทยออกเดือนละสองครั้งท่านไปปั๊มน้ำมันปตทครับร้านปิดหมดแล้วเหลือแต่แผงลอตเตอรี่ครับไปตลาดเจอใครก่อนก็เจอแผงลอตเตอรี่ครับวันนี้คนจนคนลำบากครับลำบากสุดท้ายทำอะไรครับค้ายาบ้าวันนี้ยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมืองลูกหลานติดยาบ้าเขาบอกรักเล็กขโมยน้อยหมดแล้วเพราะอะไรเพราะค้ายยาบ้าเคลียร์ตำรวจได้รักเล็กขโมยน้อยติดคุกครับค้ายาบ้าไม่ติดคุกครับท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เศรษฐกิจแย่บ่อนเต็มบ้านเต็มเมืองเมืองอุบลจับปิดปิดแล้วก็เปิดนะครับตู้สล็อตมีทุกอำเภอครับที่จับไปเมื่อกี้นี่จับไปเสร็จก็เก็บพอข่าวเงียบก็เปิดต่อห้าพันที่ได้จากท่านไปหยอดตู้สล็อตหมดแล้วครับหมดเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ครับตำรวจข่มเหงประชาชนวันนี้บอกว่าเศรษฐกิจแย่รถทะเบียนขาดจะเพิ่งไปต่อนะอีกหกเดือนค่อยไปต่อก็ได้รัฐบาลประกาศแต่ตำรวจก็จับครับจับทุกรถรถโคกระบือที่ขนโคกระบือสุดท้ายแล้วที่มีโคกระบืออยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยเอามาตลาดนัดตำรวจก็จับครับข้อหาอะไรครับฉี่บนถนนขี้ใส่ถนนนะครับสพอเมืองอุบลสพอวาลินสพอสว่างวีรวงสพอเหล่าเสือโกกนี่ของจังหวัดอุบลสพอเมืองอำนาจเจริญสพอเมืองยะโสธรนี่จับรถขนโคกระบือดีแท้ๆนะครับก็ฝากท่านนายกช่วยบอกตำรวจด้วยนะครับว่าน้องที่มันลำบากยากจนอย่าไปจับมันเลยครับท่านประธานที่เคารพครับประเทศเราใช้เงินมากรายได้ไม่มีครับรายได้จริงๆได้จากการท่องเที่ยวกรุงเทพมีมีหารายได้ปีหนึ่งประมาณแสนล้านครับภูเก็ตประมาณห้าแสนล้านครับชนบุรีปีหนึ่งก็ประมาณสามแสนล้านแต่ท่านจัดงบประมาณให้การท่องเที่ยวแค่แปดพันล้านวันนี้ครับผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยใกล้จะเจ๊งหมดแล้วครับซึ่งวันนี้นท่านใช้เงินกู้หนึ่งจุดเก้าแสนล้านประมาณห้าแสนล้านจะช่วยผู้ประกอบการ SME SME ที่ทําการท่องเที่ยวที่หาเงินเข้าประเทศวันนี้ SME ที่เข้าโครงการท่านได้เนี่ยในร้อยในร้อยคนนะครับได้ร่วมโครงการ SME ที่ให้ซอฟโลน 20% เปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ20ลายครับอีก80ลายเนี่ยเครดิตบูโลเครดิตไม่ดี80ลายเนี่ยก็ใช้เงินทุนตัวเองต่อสู้กันไปนะครับเมื่อ5้าแสนล้านท่านจะช่วยเนี่ยวันนี้ท่านช่วยแค่20คนครับอีก80คนไม่ได้ช่วยวันนี้การท่องเที่ยวครับพ่อคือธนาคารแห่งประเทศไทยพี่คือธนาคารพาณิชย์น้องคือผู้ประกอบการวันนี้พี่ไปบอกพ่อว่าน้องจะตายขอยืมเงินพ่อสักห้าแสนล้านดอกเบี้ยถูกๆมาช่วยน้องได้ไหมพ่อบอกได้กลัวน้องมันตายพี่ได้ตังมาเสร็จพี่ก็เรียกน้องไปเอาตังบอกนี่กูไปยืมตังพ่อมาแล้วมึงยืมต่อไปกูให้ยี่สิบเปอร์เซ็นน้องกําลังจะตายครับแขนหนึ่งเข้าน้ําเกลืออยู่พี่เอาตังไปให้ยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็บอกน้องว่านี่กูยืมตังพ่อมาให้มึงติดหนี้กูผ่อนกูด้วยก็ดูดเลือดน้องอีกข้างหนึ่งแปดสิบลายตายไปแล้วครับอีกยี่สิบลายก็กําลังจะตายไปด้วยวันนี้ผมอยากจะฝากท่านนายกนะครับว่าซอฟโลนที่จะช่วยคนยากคนจนวันนี้ต้องแก้ไขเครดิตบูโรต้องยกเลิกครับเพราะคนเกิดมาเนี่ยอาจจะผิดพลาดบ้างแต่วันนั้นผิดพลาดชีวิตเขาก็ล้มละลายนะครับท่านประธานที่รบครับผมอยากให้ยืดหนี้ให้โอกาสให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำยกเลิกเครดิตบูโรแล้วก็ส่งเสริมไทยเที่ยวไทยให้มากขึ้นลดการสร้างถนนลดการทำอะไรที่ไม่กอบเกิดประโยชน์วันนี้ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวเที่ยวในจังหวัดตัวเองก็ได้ครับให้เงินสะพัดครับให้เงินมันไหลเวียนครับให้ร้านค้าเปิดแล้วมีคนไปกินมีคนไปเที่ยวนะครับแล้วอีกอันหนึ่งครับอยากจะให้ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรวันนี้ครับรัฐบาลต้อง
ยกระดับเกษตรกรของประเทศไทยเพราะวันนี้โควิดทั่วโลกเราต้องเป็นอาหารโลกอันดับหนึ่งคือต้องทำวอเตอร์แบงค์คือธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อแก้ปัญหาแรงซ้ำซากอันดับที่สองเมื่อมีวอเตอร์แบงค์แล้วทำระบบน้ำบาดาลระบบกระจายน้ำโดยใช้แผงโซลาเซลล์ทำระบบกระจายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนแบ่งกันเป็นกลุ่มนะครับโดยใช้เงินกองทุนพลังงานพี่น้องจะมีน้ำใช้เพิ่มผล,ผลผลิตทางการเกษตรเคยปลูกมันหนึ่งไร่ได้สามตันถ้ามีระบบน้ำก็จะได้หกตันแล้วจะขายมันได้ราคาขายข้าวได้ราคานอกจากนั้นเมื่อมีมันเราต้องยกระดับสินค้าเกษตรอีกมีเครื่องอบมันโดยใช้แผงโซลาเซลล์มีเครื่องอบข้าวให้ข้าวหายเปียกก่อนเอาไปขายลงสีจากเคยขายกิโลละแปดก็จะขายได้กิโลละสิบาทเคยได้สิบตันแปดหมื่นก็จะได้สิบตันแปดหนึ่งแสนบาทนะครับไม่ต้องทำนาขายข้าวเปลือกวันนี้ต้องทำนาขายข้าวพันขายข้าวเปลือกกิโลละสิบขายข้าวพันได้กิโลละยี่สิบห้าบาทยกระดับชีวิตเกษตรและอีกอันหนึ่งครับที่สามารถที่จะแก้ปัญหา PM 2.5 ได้ก็คือโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพวันนี้ครับประเทศไทยสินค้าเกษตรอย่างอื่นเจ๊งหมดแล้วครับข้าวก็ตกมันก็ตกยางก็ตกเหลืออย่างเดียวครับปศุสัตว์เกษตรคือโครงการเลี้ยงโคขุนครับวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเวียดนามจีนเนี่ยมีสตังครับกินเนื้อครับเรากินหมูเรากินไก่แต่เพื่อนบ้านเรากินเนื้อครับเขาซื้อโคของเราปีละหนึ่งล้านตัวถ้าเราส่งเสริมให้ดีๆครับอัดฟางครับไม่ต้องเผาฟางครับอัดต้นข้าวโพดครับธัญพืชของเราก็จะเป็นราคาวัวกินฟางเป็นเนื้อเอาเนื้อไปขายครับเศรษฐกิจของประเทศไทยดีแน่นอนนอกจากนั้นแล้วนะครับผมก็อยากจะฝากคงโคเนื้อสร้างอาชีพนี่ฝากหน่อยครับว่าโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยจะเจ๊งทุกโครงการวันนี้ฝากรัฐบาลที่จะให้เงินกู้ห้าหมื่นล้านโดยผ่านพี่ซึ่งเป็นทกศฝากพี่ด้วยพี่อย่าไปซื้อวัวให้น้องเด็ดขาดพี่คอยดูแลน้องว่าน้องอยากได้วัวตัวไหนพี่จะไปจ่ายเงินให้น้องเลี้ยงวัวเสร็จน้องจะขายที่ไหนพี่จะขายให้น้องแต่อย่าให้เงินน้องไปซื้อวัวเพราะถ้าให้เงินน้องไปซื้อวัวน้องไปซื้อรถนะครับน้องก็ไม่ซื้อวัวเสร็จโครงการนี้ก็เจ๊งอีกนะครับท่านประธานที่เคารพครับเศรษฐกิจแย่คนแก่ต้องพักเพื่อไทยวันนี้รายได้ลดลงเก็บภาษีไม่เข้าเป้าแต่ผมเชื่อว่าท่านนายกทําได้ถ้าท่านนายกอยากจะทําวันนี้ท่านนายกต้องทําทําเพราะอะไรครับเพราะท่านนายกอยากจะเก็บภาษีได้ถ้าท่านทําผมเชื่อว่าท่านเก็บภาษีได้แน่นอนวันนี้ครับท่านต้องหาเงินไม่ต้องหาที่ไหนหาในประเทศไทยทําอะไรครับท่านเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์เพื่อทําการเกษตรเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินปัญหาที่ดินมีมาช้านานครับสอคอหนึ่งออกโฉนดไม่ได้ที่ทําเลเลี้ยงสัตว์ที่ประชาชนอยู่กันหนาแน่นรัฐบาลต้องจัดรูปที่ดินให้พี่น้องประชาชนเข้าไปอยู่แบบที่ท่านทักษิณเคยทำนะครับยกเลิกมติคลมอยี่สิบสามมีนาสี่หนึ่งให้คนอยู่กับป่าได้นะครับยกเลิกที่นอสอลอที่สาราประโยชน์จัดแปลงรูปที่ดินให้ประชาชนเข้าไปใช้โดยใช้กรมธนารักษ์เป็นการจัดรูปที่ดินท่านประธานที่เคารพครับปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยที่ทําการเกษตรผมเชื่อว่าพี่น้องจะมีความมั่นคงมีความมั่นคงในชีวิตถ้ามีที่ทํากินมีที่หลับที่นอนประชาชนจะฟื้นแน่นอนเมื่อท่านออกเอกสารสิทธิ์ไล่ละหนึ่งพันประชาชนก็จะรีบหาตังมาจ่ายมีนาสิบไล่จ่ายหมื่นหนึ่งได้เอกสารสิทธิ์เสร็จพรุ่งนี้คิดใหม่แล้วครับไปทกศอขอยืมแสนหนึ่งจากแสนหนึ่งไล่ละแสนสิบไล่ได้ล้านหนึ่งหลายคนก็ไปซื้อรถไปซื้อมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมบ้านบ้างไปทําอะไรบ้างแล้วเงินมันก็จะสะพัดเงินมันก็จะหมุนแต่ถ้าท่านนายกไม่ทําครับวันนี้พี่น้องประชาชนอยากจะได้คุดทองคำไหมครับวันแรกๆเ
เรามีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเรียกว่าสอคอหนึ่งก็ถือว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มั่นคงวันที่รัฐบาลไปติดนี่ก็บอกพี่ร้องประชาชนว่าสอคอหนึ่งมันไม่ดีให้เอามาเปลี่ยนเป็นนอสอสองก็มาซื้อนาอีกรอบหนึ่งเมื่อได้นอสอสองรัฐบาลใหม่ติดนี่อีกก็มาบอกประชาชนว่านอสอสองมันใช้ไม่ได้ต้องมาเปลี่ยนเป็นนอสอสามพอได้นอสอสามรัฐบาลก็ติดนี่ต่อก็มาหลอกประชาชนว่านอสอสามมันไม่ดีให้มาเปลี่ยนเป็นโฉนดแต่ถ้าวันนี้ท่านนายกยังกู้กู้กู้แล้วก็กู้เนี่ยอีกไม่นานครับพี่น้องประชาชนคนไทยจะได้รับโฉนดคุดทองคําซื้อนาตัวเองอีกรอบวันนี้ครับงบประมาณปีนี้กรมที่ดินได้รับงบประมาณลดลงในการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนผมอยากให้ท่านนายกเพิ่มงบประมาณให้สําหรับกรมที่ดินและสุดท้ายครับผมไม่สามารถที่จะให้ความไว้วางใจให้ท่านนายกผ่านงบประมาณปี2564ครับขอกราบขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับ